আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারিমের তিন নাম্বার সূরা সূরা আল ইমরানের 31 নাম্বার আয়াতে ডাক দেয়া বলছেন তার নবীকে ডাক ডাক দেয়া বলছেন কুল হে রাসূল আপনি বলুন ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ লোকেরা যদি আমি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাই ফাত্তাবিউনি তাহলে তুমি নবী ওরা যেন তোমার অনুসরণ করে ওরা যদি তোমার অনুসরণ করে ফাত্তাবিউনি ইহবিবিকুমুল্লাহ যদি অনুসরণ করে তাহলে আমি আল্লাহর ভালোবাসা পেয়ে যাবে শুধু ভালোবাসা পাবে না অনুসরণ যদি তোমার করতে পারে হুবাহু অনুসরণ যদি তোমার হয়ে যায় তাহলে আমি ওদের জীবনের ওয়াগ ফিরিলাকুম জুনু বাকুম ওদের জীবনে যত গুণা আছে আমি আল্লাহ মাফ করে দেব भारणाते चले जाब विशेष ख्रीटाना बोलते शुद्ध तबी के नबी के शुद्ध आल्ला पुत्र बनाई के स्त्री बन प्रचार करते नबी के भलोबासी भलोबासार कारण जाननाते चले जाब सुन के সোনাল তো বলতে বলি নাই ইন্ডিয়ার লোকের মতো যেন থামি গেলেই শুধু সোহান আল্লাহ কবে না আমি প্রথমে যখন ইন্ডিয়া গেছি এই গল্প আপনাদের করেছি মনে হয় তখন দেখি শুধু সোহান আল্লাহ কয় যা কই সোহান আল্লাহ কয় ওই যে ইব্রাহিম খলিল বিলিপ পিলিপি মাথানার আসছে তার মানে ওয়াও যায় তো ওরে প্রথম আমি সাথে করে নিয়ে গেছিলাম ইন্ডিয়ায় পরে ও নিজে নিজেই বহুত বেড়ে গেছে আমি কই দাঁড়াতে দেখি আসলে সোহান আল্লাহ বুঝে বলে না না বুঝে বলে তো সেই জন্য জাহান নামের দু মিনিট জাহান নামে রাস করছি প্রসঙ্গ ছাড়া জুমলাই মোতারে যায় দু মিনিট জাহান নামে রাস করে একটু থামছি তখন ওকে সুহান আল্লাহ তখন আমি বুঝেছি যে আসলে সুহান আল্লাহ সালা ভান্ডারের কিছু নেই তা আপনারা যেন আমার এরকম হয় না সুহান আল্লাহ একটু পরে আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা কথা খেয়াল করেন সানে নজুলটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে আজকে সমাজ বিনির্মাণের জন্য যেই প্রয়োজন টুকুন যেইটা বেশি প্রয়োজন এই আয়তের যেটা বেশি হক এই আয়তের মধ্যে যে ফরজি আত রয়েছে ওই ফরজটা জেনে আজকে বাড়ি যেতে পারবে আর এই ফরজটা না জানার কারণে এই ফরজটা না মানার কারণে আজকের সমাজে বিভিন্ন রকমের ক্যাটাগরির সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ফেরকা বিভিন্ন মত আর বিভিন্ন রকমের দল আর মত আর পথের সৃষ্টি হয়েছে আমার ভাই আমার বন্ধুরা কথা বুঝবেন ওরা বলতে ছিল আমরা আমাদের নবীকে এত বেশি ভালোবাসি যে এই ভালোবাসার কারণে আমরা জান্নাতে চলে যাব भलते जिज्ञासा 
যখন সাহাবা ইকরামের মনের মধ্যে দানা বেঁধেছে আর শের মালিক বিস্তীর্ণ জমিনের মালিক কলকায়নাতের মালিক ইমানিয়াতের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তিনি চুপ থাকতে পারেন না কথা ঠিক কিনা शनिए दबी के जर लोक दे के शनिए दीते আল্লাহ ওরা যদি আমি আল্লাহর আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই তাহলে কি করতে হবে কি করা লাগবে ওরা যেন তুমি নবী তোমার অনুসরণ করে কথা হচ্ছিল নবীকে ভালোবেসে জান্নাতে যাওয়া যাবে না যাবে না তাই নিয়ে কথা ঠিক তো সানে নজুল আমরা তাই শুনেছি তো অনুসরণ করো আমার নবীর অনুসরণ করো আমরা কিছু সমাজের চালাক মানুষ আছে আছে না নাই সমাজে কিছু চালাক মানুষ আছে না কথা একরকম বলি অর্থ কথা আরেক রকম আমাদের মেমোরিতে একটা প্রশ্নে রুকে দিল রব্বুল আলমিন এখন তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছর সত্তর বছর বয়সে এসে জানলাম তুমি কোরআনুল করিমে জানাই দিয়েছ তোমার নবীকে যদি অনুসরণ তোমার ভালোবাসা পেতে গেলে তোমার নবীর অনুসরণ করা লাগবে তোমার নবীর অনুসরণ মানে তো অনেক কষ্ট কর জীবন যাপন করা তোমার নবীর অনুসরণ মানে তো ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণে প্রয়োজন যদি পড়ে নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে আর এক জায়গায় হিজরত করতে বাধ্য হওয়া কথা বলেন না কেন তোমার চুলের অনুসরণ মানে তো তাই ফের ময়দানে পাথরের পরে পাথর তার মানে আধুনিক কালের গুলির পরে গুলি খায়া রক্তাক্ত হয়েও ইসলামের উপরে টিকে থাকা কথা বলেন না কেন তোমার চুলের অনুসরণ মানে তো অব্যাদর খন্তকে হাজিরা দেয় তোমার চুলের অনুসরণ মানে তো মদিনা রাষ্ট্র কায়েম করা তোমার নবীর অনুসরণ মানে তো সুদ ভিত্তিক এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাদ দিয়া জাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো আর এটা চালাইতে গেলে গুলি আসতে পারে জেল আসতে পারে জুলুম আসতে পারে রিমান্ড হতে পারে গুম হয়ে যাওয়া লাগতে পারে এমন কি ফাঁসির দড়ি গলায় ঝুলিয়ে দিতে পারে নাকি পারে না 
আমার ভাইরা আমাদের মনে যদি এরকম চিন্তা আসে রব্বুল আলমিন তোমার নবীর অনুসরণ করার মানে তো এই কাজের ভিতরে নিজেকে সম্পৃক্ত করে দেয়া কিন্তু তোমার নবীর অনুসরণ করলে পরে শুধু কি তোমার ভালোবাসার জন্যই অনুসরণ করা লাগবে নাকি আরো কিছু পাওয়া যাবে বিষয়টা কেমন এত কষ্টের অনুসরণ যদি করি তাহলে লাভ কি হবে আমার রব্বুল আলমিন বললেন ও দুনিয়ার মানুষেরা ফাত্তা বিউনি যদি নবীর অনুসরণ করতে পারো হবিবি কুমুল্ল আমি আল্লাহর ভালোবাসা পেয়ে যাবে শুধু তাই নয় ভালোবাসা পেয়েও যেহেতু তোমাদের মনে শান্তি হয় না পিছনের জীবনের গোনার সুদের গোনা তারপরে জিনার গোনা ক্যাসিনোর গোনা মদের গোনা তারপরে রাসুলকে গালি দেওয়ার গোনা হুজুরদেরকে ফাঁসি দেওয়ার গোনা রাস্তায় রডের বদলে বাল দেওয়ার গোনা মুনাফিকির গোনা এই সকল গোনা থেকে মা পাওয়ার উপায় কি আমার রব্বুল আলমিন বললেন রাসুলের হুবাহ অনুসরণ যদি করতে পারো আমার ভালোবাসা শুধু পাবা না ওয়াইয়া গফের ইলাকুম জুনু বাকুম আমি তোমাদের জীবনের সকল গুনা মাফ করে দেব কারণ আমি আল্লাহ বড্ড ক্ষমাশীল আর বড্ড দয়ালু কথাটা কার কথাটা কার তাহলে বোঝা গেল নবীদের ভালোবাসা দিয়া জান্নাতে যাওয়া যাবে যাবে আচ্ছা রসুলকে ভালো না বেসেও কি জান্নাতে যাওয়া যাবে রসুলকে ভালোবাসার কথা আছে না নাই করে আছে না নাই ওইটা আছে সুরা তোবার চব্বিশ নম্বর আয়াত বাড়ি যাই দেখেন ওইখানে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন তোমাদের সকল কিছু থেকে আল্লাহ তার রাসুল এবং জিহাদ পে সাবিল ইল্লাহকে বেশি ভালোবাসতে হবে अनुसरण कर लगे कथा ठीक क्या बोलें अनुसरण कथा मुहम्मद फंताहु संख ज मूल आलोचन जा बगुड़ार लोक सहज आलोचना भार लगे एक गरम दरकार बुझी कूदू गरम दिए लाभ कर भाई उल्टा उल्टा गरम दिए लाभ आ कथा ठीक बोझ चेस्ट कर 
কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের আগের যুগের যারা আলেম ছিলেন কম জানা মৌলভি যারা ছিলেন তারা যখন এই আয়াতের আলোচনা করতেন আমি নিজের কানে শুনেছি ছাত্র জীবনে পড়তেন ঠিক কুল ইন কুন তুম এই আয়াত পড়তেন আর অর্থ করতেন আমার আল্লাহ বলেছেন যদি আল্লাহর ভালোবাসা চাও তাহলে তোমরা রাসুলকে ভালোবাসো শুনেছেন শুনেছেন কি না আল্লাহকে যদি ভালোবাসতে চাও তাহলে রাসুলকে ভালোবাসো কি মারাত্মক কি মারাত্মক কোরআনের সম্পূর্ণ বিরোধী কথা এই আয়াত তেল করি এই অর্থ করলে অর্থ কি হলো আল্লাহ কি বলছেন ফাত্তাবিহন রাসুলের অনুসরণ করো আচ্ছা এখন এটা জ্ঞান জাম মিটোয়নি তারপর সামনে যাই আল্লাহ রাসুলের অনুসরণ লাগবে না ভালোবাসা দিয়া হবে ভালোবাসা দিয়া হবে না ক্যারে ভাই এই যে রবিউল আওয়াল আসলে সারা দেশে সমস্ত রাজপথে কি সুন্দর ইয়ানবি সালাম আলাইকা বলে হেরাসুল আহলান সাহালান মারাহান বলে কত রকমের মিছিল হলো শুধু তাই না আল্লাহ রাসুলকে সম্মান জানাতে যায়া বারোই রবিউল আওয়ালে মিছিল করতে যাইয়া বাংলাদেশের আলেম দিয়া হইল না তারপর পাকিস্তান থেকে এক বেয়াদপরে ডেকে না ফুলে গাড়ি দিয়া ফুল দিয়া গাড়ি সব সাজাইয়া ওই শয়তানের গলায় ফুলের মালা চড়াইয়া তারপরে রাজপথে বের করে মিছিল করা লাগছে দেখেন নাই সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেন নাই এইরকমের একটা এই রকমের একটা গোমরাহি কাজ এইরকমের একটা শিরকিয়াতের কাজ সারা দেশ প্রতিবাদ করেছেন আচ্ছা আমি ধরে নিলাম এক মিনিটের জন্য ধরে নিলাম বারোই রবিউল আওয়াল রাসুলের জন্মদিন অবশ্য কোনো আলেম কোনো জ্ঞানবান লোক প্রমাণ করে দেখাইতে পারবেন না যে বারোই রবিউল আওয়ালি রাসুলের জন্মদিন পারবেন বেদায় আওয়ার নেহায়ের জালাল আইনের লেখক উনি বেদায় নেহায়ের রাসুলের জন্মদিন সম্পর্কে নয়টা অভিমত দিয়েছেন কয়টা খ্রিস্টাব্দের সাথে মিলানো হয় যদিও আমরা সত্তর খ্রিস্টাব্দ বলে জানি কিন্তু আসলে বিষয়টা হচ্ছে পাঁচশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দ এইটা যদি আল্লাহ সফিউর রহমান মোবারক করি আর রাহিবুল মাখুম গ্রন্থে এই তথ্য নিয়ে এসছেন যে যদি পাঁচশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দের সোমবারকে রবিউল আওয়ালের সাথে মিলানো হয় তাহলে নয় রবিউল আওয়াল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেটা পরের ব্যাখ্যা আসতেছি আমি এখন এক মিনিটের জন্য মেনে নিলাম বারোই রবিউল আওয়াল রাসুলের জন্মদিন জন্মদিনটা কার কথা বলা লাগবে কার রাসুলের মৃত্যু দিবস তাহলে কোনটা ওই একই দিন তো এ ব্যাপারে তো ডিমত নাই তো এখন দুটো কথা এখানে একটা হচ্ছে যদি মনে করা হয় বারোই রবিউল আওয়াল রাসুলের জন্মদিন আল্লাহ রাসুলের জন্মদিন যদি তোমরা পালন করে খুশি হতে চাও আমরা আপত্তি করি না খুশি হও কিন্তু সমস্ত গাড়ি ফুল দিয়া সাজাইয়া যে শয়তান তারে পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসলে ওর গলায় এমন মালা দেয়া হয় শুধু এই মুক্ত গুনসাল আর কিছু দেখা যায় না জন্মদিন কার রাসুলের না ওই ছাগলের কার জন্মদিন কার একদম পুরা সুন্নি আমরা সুন্নি রাসুল আশে কে রাসুল আশে কে রাসুল একেবারে তুফান তুলে দিয়া মনে করে যে আশে কে রসুলের পরিচয় দিয়েই জান্নাতে চলে যাবে অথচ যারা আশে কে রসুলের দাবি কইরা রাসুল কে নিয়া মিছিল করে ফজরও পড়ে নাই জোহরও পড়ে নাই নিয়াত আছে আসর মাগরিব ঈশাও পড়বে না কথা ঠিক কি না আবার এইবার দেখলাম সোশ্যাল মিডিয়া এসছে হুজুর কি আশ্চর্য কথা রবিউল আলের মিছিল করতেছে ইয়ং পলাপান হাতে বিড়িও আছে বিড়ি টানতেছে আর পিছনে পলাই রাখছে এরকম করে এখন সব ধরনের ছেলে পেলে তো থাকে ও বিড়ি টানছে আর পিছনে পলাচ্ছে ওইটা ছবি তুলেছে ভিডিও করেছে করে সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে দিয়েছে কন ইয়া কি আশাকে রসুল না বাটপার কথা বলেন আশাকে রসুল না বাটপার আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা 
বলতে ছিলাম একটা গাঞ্জামের নিরসন করে নেই তারপরে সামনে যায় আমার ভাইরা আল্লাহ বললেন অনুসরণ লাগবে আবার বললেন ভালোবাসাও লাগবে কথা ঠিক কি না বলেন আমরা এতক্ষণ ধরে দুই তিন টায়া দিয়ে জানলাম আল্লাহ রাসুলকে অনুসরণ করাটা আমার আব্বুল আলমিন ফরজ করেছে আল্লাহ রাসুলের অনুসরণ করা কি কি আমার ভাইরা যদি বলেন না অনুসরণ লাগবে না আমাদের দেশের বিভিন্ন কায়দার বক্তা আছে বিভিন্ন রকমের হুজুর আছে তারা বলে আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসলে সব পাওয়া যাবে আছে না নাই আছে না নাই এখন আসেন প্রমাণ করে দেখি শুধু ভালোবাসা দিয়ে হবে নাকি অনুসরণ লাগবে ভালোবাসা দিয়া যদি হতো ভালোবাসা দিয়া যদি জান্নাতে যাওয়া যেত তাহলে সবার আগে জান্নাতে যেত আল্লাহ রসুলের চাচা হজরতে আবু তালি ঠিক আন্দাজে বলেন না আবু তালিব যা রসুলকে ভালোবাসছে আপনারা সহ গোটা দুনিয়ার বর্তমান গোটা দুনিয়ার সকল মুসলমানেরা বিশ্বনবীকে যা ভালোবাসে আবু তালিবের ভালোবাসার সমান হবে বুঝে বলতে হবে 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 কিরকম হবে না আব্দুল মুত্তালিব রাসুলের দাদা ইন্তেকালের সময় আবু তালিবকে ডাক দিয়া বলল আবু তালিবের এই যে আমার নাতি আবদুল্লাহ সেলে মোহাম্মদ মনে হয় দুনিয়ায় আর বেশিক্ষণ থাকব না ওই এতিম সেলেটা তোমার হাতে তুলে গে দিলাম তোমার সন্তানের চাইতে তাকে কম ভালোবাইসো না আবু তালেব এই কথাটা এমন ভাবে গ্রহণ করলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসুলকে সেরে যান নাই গিয়েছেন শুধু তাই নয় বিভিন্ন জায়গায় যখন বেড়াতে যেতেন সফরে যেতেন ব্যবসায়িক সফরে যেতেন নিজের সালি ছেলে আলিও যেতেন আমার ভাইয়েরা বিশ্বনবীও যেতেন আলিও যেতেন তার পিতার সঙ্গে বিভিন্ন সফরে কিন্তু ইতিহাস লেখে রাত্রি যখন আবু তালেব ঘুমাতে যেতেন তখন নিজের ছেলেকে একটু দূরে সরাইয়া ভাতিজা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে বুকের সাথে জড়াইয়া তারপরে ঘুমাইতে আপনি কি পারবেন আপনার সন্তানের চাইতে রাসুলকে বেশি ভালোবাসতে পারবেন দেখছেন আর কথা বলছে না কারণ না তো বলা যাচ্ছে না কারণ আল্লাহ রাসুল বলেছেন আল্লাহ বলেছেন সকল কিছুর থেকে রাসুলকে বেশি ভালোবাসতে হবে নিজের পিতা সন্তান অর্থ সম্পদ যা কিছু আছে সবচাইতে কাকে বেশি ভালোবাসা লাগবে আপনি যে ভালোবাসেন কিনা তা তো অনুসরণ দিয়ে প্রমাণ করা লাগবে কিন্তু ভালোবাসার মাপকাটিতেই যদি ধরেন আপনি কি আপনার সন্তানের চাইতে রাসুলকে বেশি ভালোবাসতে পারবেন মুসলমানের সেটার প্রতিবাদ করলো আর আমাদের দেশের একটা বলবো ভাই মাঝে মাঝে মনে হয় যে বলি আবার মাঝে মাঝে মনে হয় বাড়ি যাওয়া হবে তো আমাদের ভাই আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আমাদের দেশের একটা গ্রুপ আছে একটা গ্রুপ আছে বাংলাদেশে এর চাইতে অভিশপ্ত গ্রুপ আর একটাও নাই একটা পেশার লোকের আছে আমাদের দেশে অনেকগুলো পেশা আছে অনেকগুলো পেশা আছে কিন্তু গোটা বাংলাদেশে একটা পেশা আছে গোটা পেশাকে যতটা ঘৃণা করা হয় ওই পেশাটাকে এখন আজকের মানুষেরা তার চাইতে বেশি ঘৃণা করে ওই পেশার লোকজনেরা ভোলায় গুলি করলো পাখির মতো গুলি করে মেরে ফেললো কয়েকজনকে ওইটার প্রতিবাদ করতে যাই আমরা দেখলাম সবাই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে পারলাম না সন্তান যখন রাস্তায় ওটার প্রতিবাদ করার জন্য যায় তখন আপনি পিতা হাত ধরে বলেন যাওয়ার দরকার নেই বাজারের অবস্থা ভালো না কথা বলেন না কেন তাহলে আবু তালিবের চাইতে আপনি ভালোবাসা বেশি দেখাইতে পারলেন কো দুই নাম্বার ভালো করে বসবেন ভাই ভালো করে বুঝতে হবে কিন্তু মাথায় ঢুকানো লাগবে এবার আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা 
कष्ट कर जेल खाटल क्यों रसुल कारण की कारण हम मक्कार जरा सरकार मक्कार सरकार प्रधान अबू जहिल्लार नेतृत्व नतून मुसलमान अत्याचार निपीड़न हल कमार भाईरा रिमांड फांसी दूरे सर जाए चिंता कर लो गोत्र प्रधान तुम सम्मान व्यक्ति मुहम्मद के शत्रु मन करीबार धर्म गुली कर जेलखाना देवें गुम कर फांसी देवें क्या किसना कथा ठीक साधारण पब्लिक बड़ लोक हर मक्कार सबा मिले सम्पद देव अर्थ देव जे सब चाहते बड़ धनी तारे बनाए देव दिमत करबना तब समाज विषय गुरु ना गलते निषेध करो 
আর এই তিনটা লোভাতুর প্রস্তাব যদি সে গ্রহণ না করে তাহলে বুঝতে হবে মানসিকভাবে সুস্থ না তাই যদি হয় ও যদি অসুস্থ হয় তাহলে আমাদেরকে বলো মক্কা মদিনার যত বড় বড় ডাক্তার আছে সবাইকে আমরা সাথে নিয়ে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করব না উজুবিল্লাহ প্রস্তাব কয়টা কয়টা প্রস্তাব আল্লাহ রাসুল কি বললেন যদি ওরা আমার এক হাতে সূর্য আর এক হাতে চন্দ্র যদি এনে দেয় তারপরও আমি দিনের দাওয়া থেকে এক চুল পরিমাণ দূরে সরে যাব না ईमानदार बोले दावी करें जरा दावी करी विशेषकर जरा आलेम श्रेणी तक तरह जानते चाय गादारी कुरान हदीसर गादारी टार गोलम कि अनुसरण कर शुरू कर জ্বালায় ব্যস্ত কথা ঠিক কি না আল্লাহ রাসুল তো গ্রহণ করেন নাই সর্বশেষ বা তিন নাম্বার প্রস্তাবটা আরো ভাববার মতো আরো চিন্তা করার মতো আজকের সমাজে আমরা আলেমরা তো এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেছি কথা ঠিক কি না আল্লাহ রাসুলকে প্রস্তাব দেওয়া হলো যদিও নেতা হতে চাই তাহলে আমরা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়ে দিই বাপরাতে এরকম কাবার মতো আল্লি হয়ে যাক কাবায় তিনশো ষাটটা মূর্তি রেখে আমরা পূজা করি ওই পূজা অর্চনার ব্যাপারে ওই ঘরটাকে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে ওই জায়গার নেতৃত্বের ব্যাপারে ধর্মীয় নেতৃত্বের ব্যাপারে আমরা দ্বিমত করব না যদিও বাপ দাদার ধর্ম অনুযায়ী চলে তবে ওকে বলো ওর নতুন ধর্ম যেন বাদ দিয়ে দেয় ধর্মীয় নেতা হওয়ার জন্য ওর খায়েস থাকলে सामान्य पद पवार्य पद पवार्थी आलम के गाली दिया कोटी कोटी टकर मालिक कथा ठीक कि मृत्युर मुखे पतित कथा भलो चाचा मृत्यु बरण करते भातीजा चाचार बुखे ऊपर हाथ रेखे बोलते শুধু একটা বারের জন্য তুমি ইমানের কলেমাটা পড়ে না 
চাচাই একবার ভাতিজার মুখের দিকে তাকাই আর একবার মক্কার সরকারের পক্ষ থেকে বাহিনী চলে আসছে আর এক পাশে আবু তালিবের বলতেছে আবু তালিব এখন যদি বাতিজার কলেমা গ্রহণ করো তাহলে লোকেরা তোমাকে বলবে আবু তালিব এত বীর পুরুষ মানুষ এত নেতা শ্রেণীর মানুষ কিন্তু মৃত্যুর ভয়ে এত ভীত হয়েছে যে মৃত্যুর ভয়ে এত কাতর হয়েছে যে মৃত্যুর ভয়ের কারণে বাপ দাদার ধর্মের মুখে চুন কালি মেরে ভাতিজার ধর্ম গ্রহণ করেছে কি মারাত্মক কথা দেখেন আবু তালিব একবার ওদের দিকে তাকাই আর একবার ভাতিজার দিকে তাকাই বিশ্ব নবী ইতিহাস বলে বিশ্ব নবী বলতেছেন চাচা গো ভাতিজাকে রসুল বলে মানতে যদি তোমার কষ্ট হয় তাহলে অন্তত তুমি কলেমার প্রথম অংশটুকুন পড়েন আল্লাহ রসুল নিজের কান নিয়া চাচার মুখের কাছে লাগাইয়া দিয়া বলতেছেন চাচাজি শুধু আমার কানে কানে একটা বার বলেন বাকি টুকুন বলা লাগবে না এই টুকুন বলেন এই টুকুন যদি বলেন আমি কেমতের ময়দানে আল্লাহর সাথে দেন দরবার করে হলো তোমার জান্নাতে নিয়ে যাব একদিকে রাসুল তার পিতার মুখ সে দেখে নাই জন্মের ছয় মাস আগে পিতা হারাইছে জন্মের ছয় বছর পরে মাকে হারাইছে এই চাচার কোলে লালিত পালিত চাচার ঘরে লালিত পালিত পিতৃ স্নেহ আদর যত্ন সবই পেয়েছে চাচাকে পিতার মতো ভালোবাসেন বারবার বলতেছেন চাচা একটা বারের জন্য কলে মাটা পড়ে নাও ওরা বলতেছে পড়ো না লোকে তোমার ছোট লোক বলবে কাপুরুষ বলবে আবু তালিব শেষ বেলায় বলবো ভাতিজা আমার ম বড় চাই তোমার কলেমাটা পড়ে নিতে কিন্তু ওদের কাছে ছোট হয়ে যাব এই ভয়ে তোমার কলেমা আমি পড়তে পারলাম না সাসা মারা গেল রাসুলের মন খারাপ রাসুল চিন্তা করতেছে না আরে আমার চাচা এত ভালোবাসি এত ভালোবাসি ওই চাচা ইমান আনলো না ওই চাচার কি হবে মনটা মলিন বিশ্ব নবী মন খারাপ মনটা মলিন করে রেখেছেন ও মুসলমানেরা কথা নিজের জীবনের সাথে একটু মিলাইয়া দেখেন ঘটনা বলার জন্যই আজকে আমি এই আলোচনা করি নাই বাস্তব জীবনের সাথে মিলানোর জন্য এই পয়েন্ট নিয়ে এসেছি একটু মিলাইয়া দেখেন তো আপনার ক্ষেত্র বিষয়টা একই রকম কি নাম চাচার জন্য মন খারাপ করে বসে আছেন বিশ্বনবী আমার মহান রব্বুল আলমিন রাসুল চাচার জন্য মন খারাপ করে বসে আছেন চাচা হেদায়ত পায় নাই চাচা কেন হেদায়ত পেল না মনটা খারাপ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সহ্য করলেন না আমার রব্বুল আলমিন জিব্রাহিল আমিনকে পাঠাই দিলেন ওহি নিয়া জিব্রাহিল আমিন এসে বললেন ও গো আল্লাহর নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হচ্ছে ইন ছাপ্পান্ন নম্বর আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলেন নবী গো তুমি যাকে চাও তাকে হেদায়ত দিতে পারবে না কিন্তু আমি আল্লাহ যাকে চাই তাকে হেদায়ত দিতে পারি আর হেদায়ত কারা পাবে ওটা আমি রব্বুল আলমিন খুব ভালো করে জানি কন আমার ভাইরা কথা বোঝার চেষ্টা করবেন কথা বোঝার চেষ্টা করবেন চাষা শুধু চাষা নয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মহামানব নিজের আপন চাচার জন্য একটু মন খারাপ চাচা হেদায়ত কেন পাইল না আমার আল্লাহ সহ্য করলেন না বললেন না ও হেদায়ত পেল না তুমি তাকে চাইলেই হেদায়ত দিতে পারবে না হেদায়ত আমি আল্লাহর হাতে আর হেদায়ত কারা চায় কারা পাবে ওটা আমি জানি যেহেতু মন খারাপ করা আল্লাহ 
নিষেধ করলেন বিশ্বনবীর মন খারাপ করলেন না কিন্তু চাচার কথা ভুলতে পারেন না বিশ্বনবী চাচার জন্য এবার আল্লাহর কাছে দোয়া করা শুরু করেছেন রব্বুল আলমিন চাচাকে মাফ করে দাও চাচাকে মাফ করে দাও চাচার কি হবে চাচারে মাফ করে দাও বিশ্বনবী যখন নিজের চাচার জন্য মাগফেরাতের দোয়া যখন করেছেন আমার রব্বুল আলমিন সহ্য করলেন না সাথে সাথে জিব্রাহিলকে পাঠাই দিলেন ওহি নিয়া জিব্রাহিল আমিন এসে শুনাই দিলেন ও গো আল্লাহর নবী কি চমৎকার একটা আয়াত এখানে দেখেন কথা হচ্ছিল কিন্তু নবী আর তার সাসার ব্যাপারে কথা ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার রাসুলকে বললেন চাচা হেদায়ত পাই নাই মন খারাপ করো না রাসুল দোয়া করতেছিলেন আপন চাচার জন্য চাচাকে রব্বুল আলমিন মাফ কইরা দাও কিন্তু রব্বুল আলমিন মাফ তো করলেন না রাসুলকে সাবধান করলেন দেখেন কিভাবে বললেন মা কানালিন নবী ওয়াল্লাদিনা আমানু কোন নবী আর কোন ইমানদারের জন্য এটা বৈধ নয় আইয়াস্তাগফিরুল্লাহ ওয়ালিল মুশরিকিন কোন মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী আর ইমানদারদের জন্য বৈধ নয় যদিও সে আপন জন হয় উলি করবা যদি সে আপন জন হয় তারপরও তার জন্য দোয়া চাওয়া বৈধ নয় এই কথাটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে যে ওরা জাহান নামের অধিবাসী মুশরেকরা কোথায় যাবে কোথায় যাবে এর মধ্যে দুটো পয়েন্ট ভালো করে বসবেন একটা হচ্ছে মোশরেকের জন্য দোয়া করা যাবে কে নিষেধ করেছেন এখন আপনারা জবাব দেবেন এখন আপনারা আলোচক আর আমি শ্রোতা ভালো করে বোঝেন দোয়া করতেছিলেন নবী তার সাসার জন্য কথা ঠিক কি না সাসা হেদায়ত পায়নি তাই তো তাহলে এখানে যুক্তি হচ্ছে রব্বুল আলমিন বলবেন কি বলবেন মাকান নবীর জন্য অলিল মুশরিকিন মুশরেকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবীর কাজ নয় বা নবীর জন্য একটা শোভনীয় নয় এটা বললেই তো এনাফ ছিল কথা ঠিক কিনা এটা বলাই তো যুক্তিসঙ্গত ছিল এটা বলাই তো পরিবেশের দাবি ছিল কারণ নবী তার সাসার জন্য দোয়া করছেন ইমানদারেরা তো তার জন্য দোয়া করতেছিলেন না কথা ঠিক কি না কিন্তু রব্বুল আলমিন যখন অ্যাডভাইস করলেন তখন নবীর পরে ইমানদারদের কথা তুলে ধরলেন কেন জবাব দেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি বলতেন মা কানালিন নবী আইয়াস্তাগ ফিরু ওয়ালিল মুশরিকিন যথেষ্ট ছিল কারণ সময়ের এটাই দাবি ছিল নবী দোয়া করতেছিলেন চাচা মোশরেকের জন্য নবীকে আল্লাহ নিষেধ করবেন দোয়া করো না কিন্তু রব্বুল আলমিন যখন ওহি নাজিল করলেন তখন বললেন মা কানালিন নবী ওয়াল্লাজিনা আমানু এই আমানু শব্দ আমার আল্লাহ এইখানে কেন ব্যবহার করলেন ভাবার দরকার আছে না নাই আছে না নাই তার মানে আমার রব্বুল আলমিন যেহেতু যিনি স্রষ্টা যেহেতু शेष दरजाई तीन आसें आल्लासूल मुहम्मद रसुल्लाहल्लम पर नबी आसबेना खूब मजार प्रश्न आलो बुद्धि क्या पूर्व मुहूर्त पर्त ना क्या पर्त थे আল্লাহ 
দুনিয়া যে ধ্বংস হবে কেয়ামতের সবচেয়ে বড় আলামত যখন প্রকাশ হবে কেয়ামত যখন সংগঠিত হবে তখন একজন মুমিনও দুনিয়ায় বেঁচে থাকবে না তার আগেই ইমানদারের সব শেষ হয়ে যাবে কথা বোঝেন কথা বোঝেন তার মানে হচ্ছে এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অধিকার যদি কারো থাকে সেটা ইমানদারের কোন কাফের কোন বেইমান কোন মুনাফে কোন মুশরিকের জন্য আল্লাহ এই দুনিয়া বানান নাই তোমরা যতই মাত বাড়ি দেখাও যতই ভাব দেখাও না কেন ইমানদাররা যেদিন শেষ সেদিন তোমার মতো মুশরিকের বাচ্চার জন্য তোমার মতো মুনাফেকের জন্য আল্লাহ এই দুনিয়া রাখবে না কথা ঠিক কিনা আমার ভাইরা নবীকে নিষেধ করার সাথে সাথে ইমানদারদের কাল্লা নিষেধ করলেন কেন তার কারণ হচ্ছে নবী থাকবে না দুনিয়ায় কিন্তু নবীর ওরা থাকবে ওরা সাতুল আম্বিয়া থাকবে ইমানদারেরা থাকবে ওই ইমানদারদের কেউ আল্লাহ নিষেধ করলেন খবরদার খবরদার ওই ইমানদারেরা কোন মুশিকের জন্য আমার কাছে মাঘ ফেরাতের দোয়া ক্ষমার দোয়া করবে না এটা তোমাদের জন্য বৈধ আমরা জানতে চাইলাম রব্বুল আলমিন আপন জন আপন সাসার জন্য ভাতিজা দোয়া করতেছে তোমার নবী আবার ইমানদারেরা অনেক সময় আপন জনের জন্য আমরা দোয়া করি মানুষ একটা মরে গেলে আপন জন মরে গেলে কাপন দাপনে সামিল হয়ে যায় কবরস্থানে দাঁড়িয়ে এই মোনাজাত শুরু হয়ে যায় আল্লাহ মাফ করে দাও কথা ঠিক কি না অথচ আল্লাহ বললেন খবরদার কোন ইমানদারের জন্য মুশিকের জন্য ক্ষমার দোয়া করা আমি বৈধ করি নাই এটা অবৈধ নিষেধ করেছেন কে আমরাম কৃত বিষয়কে অপছন্দ করে মনোযোগ আছে মনোযোগ আছে এইবার কিন্তু ইমামতি আর হুজুর গিরি ঘসে যাবে কিন্তু এবার কিন্তু ইমামতি আর হুজুর গিরি ঘসে যাবে ভাই বলবো বলবো আল্লাহ বললেন আমি যা নাজিল করেছি যেহেতু ওদের সকল আমল ধ্বংস দোয়া করা যাবে দোয়া করা যাবে কিন্তু আপনি যে বলেন মরে গেল একটা যাই অমনি যে বলেন ঘুষের পরে ঘুষ মোনাফিকির উপরে মোনাফিকি লুসামির উপরে লুসামি দুষ্টামির উপরে দুষ্টামি দুর্নীতির উপরে দুর্নীতি সন্ত্রাসের উপরে সন্ত্রাস আছে না নাই আবার বলেছে ধর্ম যার যার উৎসব হায় হায় আপনারা বিশ্বাস করেন নাউজুবিল্লা কন বড় করে বলেন আস্তাগ ফিরুল্লাহ আস্তাগ ফিরুল্লাহ যে বলে ধর্ম যার যার উৎসব সবর এই লোক মুসলমান হতে পারে না পারে না পারে না কথা ঠিক কিনা বলেন আচ্ছা চাকরি যার যার বেতন সবার হবে হুজুর মানবেন হুজুর মানবে না কারণ হুজুর তো বেতন পায় আমি তো বেতন পাই নি এই কথা যদি বলে তাহলে বেতন ওটার সাথে সাথে আমরা সবাই যেই বলবো হুজুর লাইনে দাঁড়াইছি দেন দুটাকে এক টাকা ভাগে যা জোটে দেন কথা ঠিক কি না আচ্ছা যদি বলি বউ যার যার অধিকার সবার কথা বলেন নাকি 
হবে তো ঝড় মজার যার উৎসব সবাই তার মানে ওই কথা যদি আবার এখন কড়া করে ব্যাখ্যা করি তাহলে আবার আর এ এলাকা আসা হবে না বুঝতে পেরেছেন কথা বোঝা লাগবে ভাই আমার ভাই আমার বন্ধুরা কথা ভালো করে বোঝেন কোন আল্লাহর কোন নাজিল কৃত বিধান আপনার যদি অপছন্দ হয় সাথে সাথে আপনার সকল আমল সকল আমল কি আমাদের সমাজে এক ধরনের লোক আছে আমরা কি নামাজ পড়ি নে আমরা কি মুসলমান না বলে না বলে না কি এর মুসলমান তুমি মুসলমান তুমি আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা পড্ডা মানা কি বুঝে যাও দেয়ার লাগবে পড্ডা মানা কি নেত্রীদের জন্য আর বলে তার মানে মরেন হুজুর আপনি বলেন যে আমরা ওর মধ্যে নেই পর্দা মানা কি নেত্রীদের জন্য নায়িকাদের জন্য গায়িকাদের জন্য আপনার মেয়ের জন্য মানে মানে আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন নারীদের লক্ষ্য করে আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন তোমরা সগৃহে অবস্থান করো নিজের গৃহে থাকো প্রাচীন কালের ওই জাহিলি যুগের নারীদের মতো সেজে গুজে ঠাক ঠমক দিয়ে বাইরে বের হয়ো না কার কথা কার কথা আবার আব্বুল আলমিন বললেন একত্রিশ নম্বর আমার আব্বুল আলমিন বলেন ও ইমানদার নারীরা কাদেরকে ডাক দিয়েছেন मेर जन हाथ कब्जे मुखमंडल मुखमंडल नहीं वितर्क आहुत कारण हादीर बर्णना मुखमंडल खुले रखार जो अनुमति आरोप मुखमंडल ढेके रखार बेपार आल्ला रसुल अनुसरण कर लगे भलो ना बसले कि चलो कि ना भलो बसा लागे भलो बसार छोट एक कथा बोले मनोजात कर देव हमार भाइरा भलो बसा लागे तब से भलोबासा रबिउल आवल केंद्रिक नये से भलोबासा शुद्ध मिलदार क्या केंद्रिक होना शुद्ध खेचुड़ी जिलुपी खावा केंद्रिक होना शुद्ध मास केंद्रिक भलोबासा हम चलबा विश्व नबी के भलोबाजते चौबीस घंटार प्रत्येक सेकेंड महिला दिए शुरू करी कथा ख्याल करें एक महिला शहदात बरण करा नबी कैम आ 
করেছে মহিলা আবার দৌড়াই কিছু দূর যাওয়ার পরে আরেকজনে বলে যাও কই যাই ওদের ময়দানে যায়া কোন লাভ নাই তোমার যে সন্তান ওদের ময়দানে এসেছিল ওই সন্তান শাহাদাত বরণ করেছে মহিলা অঝর নয়নে কাঁধে আর বলে কে শাহাদাত বরণ করেছে শুনতে চাই না বরং তুমি বলো আমার বিশ্ব নবী কেমন আছেন এবার এই মহিলা দৌড়াইতে দৌড়াইতে ওদের প্রান্তরে সাবাই ক্রাম বেষ্টিত ওই বিশ্ব নবীর দিকে তাকায় এই মহিলা বলতেছে আমার স্বামী মরা শখ আমার পুত্র মরা শোক আমি ভুলে গেলাম ও গল্লার নবী আপনি বেঁচে আছেন এটাই মুসলমানের বড় শান্তনা তাবুকের দিকে তাকার ও মায়ের জাত কেমন মা হওয়া দরকার ইসলামের জন্য সন্তানকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করা দরকার কিভাবে সন্তানের মায়া ত্যাগ করা দরকার তাবুকের যুদ্ধের জন্য বিশ্বনবী বললেন যার কাছে যা আছে দান কর সবাই দান করেছে প্রাণ খুলে দান করেছে দানের বড় স্তূপ হয়ে গিয়েছে রাসুলের সামনে এবার বিশ্বনবী যাত্রা শুরু করবেন ইন্দিমিন টাইমে একেবারে যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে একজন মহিলা সাবি এসে বলতেছেন ইয়ার সুল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ কোলে তার দুধের শিশু বলতেছে ও গল্লার নবী আমার এই দুধের শিশুটা আপনি নিয়ে যান তাবুকের ময়দানে বিশ্ব নবী একটু রেগে গেলেন তারপরে বলেন এই মহিলা তোমার হুশ আছে কিনা আমি তো কোন নাটক করতে যাচ্ছি না কোনো কৌতুক করতে যাচ্ছি না কোনো ক্রীড়ার জন্য যাচ্ছি না আমি তো পৃথিবীর সুপার পাওয়ারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যাচ্ছি তোমার এই ছোট্ট দুধের বাচ্চা নিয়ে আমি কি করব ওই মহিলা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে আর বলতেছেন ইয়ার সুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ হে আমি জানি আমার এই সন্তান তরবারি ধরতে পারবে না আমি জানি আমার সন্তান ঢাল উঁচু করে ধরতে পারবে না কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা এই যুদ্ধের অংশগ্রহণ থেকে আমি নিজেকে দূরে রাখতে চাই না এই যুদ্ধে সবাই দান করেছে আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল একটা তরবারি একটা ঢাল আমি কিনে দিই কিন্তু আমি অর্থনৈতিক ভাবে এতটা শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আছি আমি টাকা সংগ্রহ করে যুদ্ধের অস্ত্র কিনে দিতে পারলাম না আমার স্বামী আমার সন্তান আগে এই যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেছে আর সুর আল্লাহ যেটা আপনি জানেন কিন্তু আমি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকেও নিজেকে দূরে রাখতে পারি না আবেগ ধরে রাখতে পারি নাই সেজন্য দুধের বাচ্চা নিয়ে এসেছি আর সুর আল্লাহ আমি জানি ঢাল ঢাল ধরতে তরবারি ধরতে আমার সন্তান পারবে না ইয়ার সুর আল্লাহ ढाल हिसाब व्यवहार कर सतान तरबारि चलते तरबार आघात तो सतान সইতে পারবে ও মা তুমি যদি এমন মা হতে পারতে তোমার সন্তানকে যদি ইসলামের রাস্তায় যদি বিলিয়ে দিতে পারতে তাহলে আজকের এই জমিনে জালিমের বাচ্চার আলেমদের হত্যা করতে পারতো না ভালোবাসা যদি দেখাইতে চান আমার ভাইয়ের ভালোবাসা যদি দেখাইতে চান হজরতে আবু বাইদার মতো ভালোবাসা আপনাকে দেখাইতে হবে তাহলে মানবো যে আপনি আশেকের রসুল কথা ঠিক কি না বলেন ওদের কথা বলতেছিলাম আমার ভাইয়েরা ওদের প্রান্তরে বিশ্বনবীর বাহিনী বিজয় লাভ করেছে প্রথম স্টেপে তারপরে গনিমতের মাল যখন গ্রহণ করতে গিয়েছে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে তাদের ধরাশায়ী করে দেওয়া হয়েছে এমন কি নেতার অনুগত্য না করে গিরিপথ থেকে যখন তিরন্দাজেরা সরে গিয়েছে যুদ্ধের সাময়িক পরাজয় শুধু আসে নাই প্রধান সেনাপতি বিশ্বনবীর দিকে তারা তীর নিক্ষেপ করেছে ওই তীর এসে বিশ্বনবীর স্থানে লেগেছে এমন কি দাঁতের উপরেও লেগেছে একটা দাঁত সাদাত বরণ করেছে হেলমেট ভেঙে যায় লোহার কড়া মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে যখন বের করা হলো হেলমেট সরিয়ে নেওয়া হলো ওই লোহার কড়ার ছোট্ট দুটো
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল কাটা একটা লাশ খুঁজে খুঁজে মাথা যখন লাশের সাথে লাগানো হলো দেখা গেল এটা আবদুল্লার লাশ বিশ্বনবী বললেন তার মাথাটা তরবারি দিয়ে কে আলাদা করে দিল একজন সাবি বলল আমি জানি কে আলাদা করেছে আর সুল আল্লাহ এই মস্তকটা আলাদা করেছে দিয়েছে যে সে হচ্ছে ওই আবদুল্লার ছেলে আবু ও বায়দা বিশ্বনবী আস্ত্র হয়ে গিয়েছেন বিশ্বনবী অবাক বনে গিয়েছেন চুপ করে গিয়েছেন হারে গোটা জিয়াদের ময়দানে এই খবর পৌঁছে গিয়েছে হারে এটা কেমন একটা ধর্ম এটা কেমন একজন নেতা যেই নেতার জন্য যেই ধর্মের জন্য আপন পিতাকে যেই পিতার অরসে জন্ম নিজের সন্তান পিতার গর্দান উড়িয়ে দেয় এটা কেমন ধর্ম বিশ্বনবী কিছু বলতে পারতেছেন না চুপ করে গিয়েছেন হারে এটা কেমন কথা সন্তান পিতার গলায় তরবারি চালাইয়া দেয় আমার ভাইরা আমার আব্বুল আলমিন আরসের মালিক আর সইতে পারলেন না এবার ইসলামের জন্য তার তরবারির সামনে যে আসুক না কেন ক্ষমা করে না কথা ঠিক কিনে বলেন এই ভালোবাসার দরকার এবার হজরত আবু বাইদা বিশ্বনবীর কপালের দিকে গিয়ে যাচ্ছেন আর নিজেকে বোঝাচ্ছেন ওর আবু বাইদার মন ওরে আবু বাইদা বিশ্বনবীকে বারবার কষ্ট দেয়া যাবে না বারবার কষ্ট দেয়া যাবে না একাধিকবার টান দিয়ে কষ্ট দিয়ে রাসুলের কপল থেকে লোহার কড়া বের করা যাবে না একবারেই তোকে বের করতে হবে আবু বাইদা তাতে তোর জীবন থাকার যাক এই কথা নিজেকে বুঝাইতে বুঝাইতে হজরতে আবু ওবাই দারাদি আল্লাহ তালানু বিশ্বনবীর কপলের মধ্যে মুখ লাগাইয়া দিলেন মুখ লাগাইয়া দিয়া নিজের দাঁত দিয়া লোহার টুকরোটা এমন প্রচন্ড জোরে কামড় দিয়ে ধরে একটা হ্যাসকা টান মেরেছেন লোহার কড়া তো রাসুলের কপল থেকে বের হয়ে গেল কিন্তু আবু ও বায়দার সামনের দুটো দাঁত ভেঙে হুদে পড়ে গেল ভালোবাসা যদি হয় এই রকম ভালোবাসা দরকার আর এই রকমের ভালোবাসা হবে তখন যখন আপনি রাসুলের জীবনের অনুসরণ করতে পারবে কুন্তুম তুহিব্বুন আল্লাহ 
মানা যাবে ভাই মানা যাবে আল্লাহ রসুলের কি করা লাগবে কি করা লাগবে ভালোবাসা দিয়ে হবে শুধু হবে না কি করা লাগবে অনুসরণ জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অনুসরণ লাগবে কার আর ভাইরা এই আলোচনা আর অনেক লম্বা করা যেত কিন্তু আপনাদের উপস্থিতি আপনাদের কষ্ট দেখে আমি সে আলোচনা আর বাড়াইতে চাই না শুধু এতটুকুন বললাম ভালো যদি বাসতে হয় জীবনের চাইতেও রাসুলকে বেশি ভালোবাসা লাগবে অনুসরণ যদি করতে হয় জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে কাকে কাকে সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করা লাগবে কথা ঠিক কি না আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা আজকের যেটা সেটা হচ্ছে আপনার এই রাষ্ট্রে ইসলামের বিধান কায়েম করা লাগবে আপনার এই সাড়ে তিন হাত জমিনে এই সাড়ে তিন হাত পটিতে যে রাষ্ট্রের মালিক আপনি ওই রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা লাগবে কথা ঠিক কি না এই রাষ্ট্রে যদি আপনি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন আপনার মেয়ে আপনার বউ আপনার বউ মা আপনার বোন যদি পর্দায় রাখতে পারেন আপনি যদি সুদ মুক্ত হতে পারেন আপনি যদি জেনা মুক্ত হতে পারেন আপনি যদি দুর্নীতি মুক্ত হতে পারেন আপনি যদি চগল করে মুনাফিকে মুক্ত হতে পারেন আপনি যদি ইসলাম মেরে চলতে পারেন আজানের ধনী সোনার সাথেই যদি আপনি মসজিদে যাইয়া সেজদা দিতে পারেন তাহলেই এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলে ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে কথা ঠিক কি না আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক বলে আল্লাহ আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ